Samantala, dumating na nga kagabi ang uh, Pangulong Marcos makalipas ang kanyang state visits doon pa naman sa Indonesia at kasama sa panghuli naman itong uh, Singapore. Nag-ulat siya sa bayan na nasa mga nalikom daw ng mga investment deals. Nasa 800 billion pesos ang katumbas ng uh, mga pledges, mga investment uh, pledges na naipasok ano, uh, dito sa pagbisita ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa dalawang bansa, Indonesia at Singapore. Initially ay nasa 8.5 billion dollars yung nalikom doon sa Indonesia at nadagdagan pa ito ng magtungo ang Pangulo sa bahagi ng Singapore. So all in all ay nasa 14 billion dollars. Kung susumahin natin yan dito sa local currency, yung ating Philippine Peso ay nasa 800 billion pesos halos. Tinaasahan na yan ay magsisimula yung mga negosyo sa lalong madaling panahon. Kaya naman, tuwan-tuwa ang Pangulo na ang kanyang ibalita, ang naturang magandang impormasyon kasabay ng kanyang pag-uwi para sa kanyang arrival speech kagabi. Ay medyo late na nakarating ang Pangulong Bongbong Marcos. Initially kasi ay nasa bandang alas 9 ng gabi, pero yan ay na-set ng halos ala, oh, ano na, alas 10 na ta talagang uh, nag-abang yung uh, welcoming uh, party ano? uh, pinagungunahan ni Vice President uh, Inday Sara Duterte Cartio at ng iba pang mga opisyal. Siyempre, hindi mawawala ang Executive Secretary na si Vic Rodriguez. At uh, maliban dyan ay uh, nakikumusta na rin ang uh, Pangulo doon sa iba pang mga kaganapan dito. Uh, Nag-uusap-usap na sila pagkatapos ng kanyang uh, pagdating ay eh, bakas na bakas sa mukha ng Pangulo ang kagalakan at ibahagi at uh, iparinig muli ang uh, naging talumpati ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbabalik sa bansa mula sa matagumpay na biyahe uh, para sa kanyang kauna-unahang state visit. Members of the cabinet, uh, especially those who are form part of the Philippine delegation on this uh, first trip for this administration uh, state visit to uh, Jakarta, Indonesia and to Singapore. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I am glad to be back from Indonesia and Singapore. It, our, however successful and productive this trip was, of course, it is always going to be uh, good to come back home. At uh, lalo-lalo na kapag tayo eh merong namang magandang balita ng konti na sasabihin natin eh may pasalubong na maaring matanggap natin kapag tayo ay binuo natin lahat ng sinimula namin dito sa nakaraan na, uh, na bisita, na state visit na ito. My inaugural state visits to our two important ASEAN neighbors were fruitful and engaging. I met with Indonesian President Joko Widodo to comprehensively discuss our overall bilateral ties with Indonesia. Our conversation covered all facets of our relations, particularly defense, security, maritime cooperation, and of course, trade and investment and people-to-people -people ties. We renewed our commitment to stronger bilateral cooperation as fellow ASEAN members and as members of ASEAN and two and members of, we, as two of the largest maritime nations in the world. We look forward to celebrating our Diamond Jubilee or 75 years of official diplomatic friendship in 2024. Notably, President Widodo and I discussed the delimitation of our boundaries respect to the respective to our continental shelves which I hope can become a template for resolving conflicting claims. We talked about importing fertilizer into the Philippines and increasing coal imports for our energy supply. I also met with President Halima Yaakob and Prime Minister Lee Hsien Long of Singapore. Our conversations highlighted the deep and enduring friendship between our two countries. President Jacob spoke highly of her state visit to the Philippines in 2019, when our country celebrated our Golden Jubilee, or 50 years of diplomatic relations. Prime Minister Lee and I also immediately made a connection as our fathers, who were the leaders of our countries, laid the groundwork for the foundation of ASEAN starting in 1967. 
Yan ang uh, bahagi na nga naging talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Sol. At uh, inuna niya, yung, siyempre, yung report ukol dun sa uh, naging uh, biyahe sa Indonesia. And of course, yung... Uh, Pangalawang pinuntahan niya yung uh, Singapore sapagkat uh, pareho, kumbaga, uh, hindi itulak uh, kabigin kung alin yung mga uh, malalaking deal na pinasok. Talagang uh, napaka-importante lahat ng deal na naipasok at uh, ibiruin mo, nasa 800 uh, billion dollars o uh, 800 billion pesos yung katumbas ng investment uh, na nalikom. At posible pa yan madagdagan, depende dun sa magiging takbo ng mga kasunduan. Pag formal lang nagkaroon ng lagdaan, sapagkat ito'y pledges. So, mag-iiba pa yan pagka-actual na na implementasyon ng mga napagkasunduan. Just uh, wondering, ano, kung kagabi na banggit ng Pangulong Marcos, yung recommendation naman sa kanya ng IRTF at ng Interagency Task Force at ng Department of Health, yung uh, panukalang uh, pagluluwag uh, dito naman sa face mask, sa paggamit ng face mask sa ating bansa, sa mga open spaces. Uh... Oh, yeah. uh, ang Pangulo ay natanggap niyan kahit nung nandun pa siya sa labas ng bansa at uh, ipinarating ni uh, Secretary Trixie Cruz Angeles ang natura mga impormasyon uh, sapagkat ito nga yung uh, sinasabi ng Interagency Task Force uh, o IATF uh, para dito sa usapin ng uh, paggamit ng uh, face mask dahil ito'y nasimula na dyan sa bahagi ng uh, lalawigan ng Cebu and later on mismo yung syudad ng Cebu ay nagpalabas na rin ng kanilang resolusyon uh, ukol nga dito sa patuparin na hindi na obligado lahat na magsuot ng face mask. So, positibo at tugon dito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun nga lang, may ilang mga konsiderasyon na sabi niya ay kinakailangan isa alang-alang lalo na doon sa mga lugar na nagkakaroon pa rin, nakakapagtala pa rin ng mga panibagong kaso ng COVID-19 o yung mga hawaan. Eh, kasi kung medyo marami-rami pa yung kaso ng uh, hawaan ay eh, uh, sabi niya may reservasyon ng Pangulo tungkol dyan. So tatalakayin pa yan sa cabinet meeting at uh, iba pang mga uh, konsultasyon uh, sa mga eksperto para maging pinal ang kanyang pagpapasya. Sa so, ngayon ay wala pang final dyan. Initially may nakaschedule talaga. Yun nga lang, eh, dahil siyempre eh, kinukonsidera yung uh, pagod ng uh, mga bumiyahe. Ano? So naghihintay kami ng panibagong advisory kung uh, anong oras. Baka later today ay maitakda ang naturang uh, cabinet meeting eh, sapagkat siyempre ang Pangulo mismo pagod dun sa kanyang biyahe and of course yung kanyang uh, mga kasamahan, yung delegasyon na mula uh, Indonesia hanggang Singapore ay eh, kasakasama ng Pangulo. And of course, yung uh, mga nandito rin, nag-abang, eh, inabot na ng uh, halos sa ating gabi na uh, hiwa-hiwalay yung mga opisyal na uh, sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama na siyempre ang BC Presidente uh, Inday Sara Duterte Carpio. Samantala, positibo naman ang pagtanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF na gawin ng voluntaryo ang paggamit ng face mask sa mga outdoor spaces. Ito ang sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles matapos na maipaabot na kay Pangulong Marcos ang mungkahing ito ng task force. Pero pinaalala naman ni Angeles na dalawang interes na binabalansin dito ng Pangulo, gaya na lamang ng pagtanggal na ng mandatory mas wearing na magreresulta naman sa pagsigla ng turismo at ang pagbibigay katiyakan na maproprotektahan ang kalusugan ng publiko laban sa patuloy na banta ng COVID-19. Kaya naman hindi anya maaaring basta na lamang magpatupad na mga pagbabago sa mga umiiral na health protocols sa bansa hanggat wala pang backup plan. Gayunpaman, naniniwala ang kalihim na sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng na mga nabibigyan ng booster shots malaki ang posibilidad na kakayanin na ng pamahalaan na balansihin ang public health at ang ekonomiya ng bansa. Sa ngayon ay dapat muna ayon kay Angeles na bigyan ng pagkakataon ang Pangulo na maikonsidera ang dalawang interes na ito bago makapagpalabas ng pinal na desisyon kung aprubahan ba o hindi ang proposed policy ukol naman sa rekomendasyong gawing optional na ang paggamit ng face mask sa mga open areas na may maayos na ventilasyon.